এডুকেশন গ্রাউন্ড চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত আশা করি সকলে ভালো আছো আমি তোমাদের সঙ্গে সৌরভ আজকে আমরা ডাব্লিউ বিপিএসসি ক্লার্কশিপে একটি ম্যাথের প্র্যাকটিস সেট নিয়ে এসেছি যা লিডারের বইয়ের থেকে নেওয়া সেট নম্বর নাই এরকম আমরা আটটি সেট করিয়েছি যেহেতু সামনেই আমাদের ক্লার্কশিপের পরীক্ষা রয়েছে তাই অঙ্ক প্র্যাকটিস করা কি খুব জরুরি তবে দেখো আজকে ক্লাসে যে অঙ্কগুলি রয়েছে তার প্রথম অঙ্ক হলো একটি বনভোজনে প্রত্যেক সদস্য বনভোজনে উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যার দ্বিগুণ পরিমাণ চাঁদা দিলে মোট চাঁদা আদায় হয় তিন হাজার বিয়াল্লিশ টাকা তবে বন বনজ ভোজনে উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা কত আমাকে বের করতে বলেছে আমি ধরলাম বন ভোজনে সদস্য ছিল একজন তাহলে প্রত্যেকে কত টাকা করে দিয়েছে প্রত্যেক সদস্যের দ্বিগুণ টাকা তার মানে টু এক্স টাকা তাহলে আলটিমেটলি কত টাকা উঠলো টু এক্স ইন্টু এক্স তাহলে টু এক্স স্কোয়ার টাকা উঠলো এই যে টোটাল টাকা হলো সেই টাকার পরিমাণই দেওয়া রয়েছে থ্রি জিরো ফোর এইট তাহলে এক্স স্কোয়ারের মান কত হবে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও পনেরো দোকানের তিরিশ দুই দোকানে চার এখান থেকে এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে তার মানে আমাকে বর্গমূল করতে হবে ওয়ান ফাইভ টু ওয়ান তাহলে বর্গমূল করলে কি করতে হবে পিছন থেকে আসতে হবে তাহলে যে পনেরো রয়েছে পনেরোকে যদি আমরা করি তিন তিরিখে নয় চার চারা ষোলো বেশি হয়ে যায় তিন নেব তিন তিরিখে নয় আবার দেখো এক রয়েছে আর তিনের পরে কি দেওয়া রয়েছে অপশনগুলিতে দুই আর কি রয়েছে নয় তার মানে এখানে এক থাকলে কি দিয়ে যেতে পারে একমাত্র এক অথবা নয় দিয়ে তার মানে এক থাকলে যাবে না তার নয় দিয়ে যাবে উনচল্লিশ হবে আমাদের সঠিক উত্তর অপশন ডি নেক্সট অঙ্ক কি বলছে চার অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে পনেরো আঠাশ আঠারো একুশ চব্বিশ দিয়ে ভাগ করে যথাক্রমে এগারো চোদ্দ সতেরো এবং কুড়ি অবশিষ্ট থাকবে সংখ্যাটা কি হবে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা তবে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা আমরা কি জানি চারটা নয় তাকে পনেরো আঠারো একুশ এবং চব্বিশ দিয়ে ভাগ করা হবে পনেরো আঠারো একুশ এবং চব্বিশ দিয়ে যদি ভাগ করা হয় তবে কত ভাগশেষ থাকবে বলছে এগারো চোদ্দ সতেরো কুড়ি এখন আমাকে বৃহত্তম চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাটি কত কিন্তু আমরা জানি চার অঙ্কের বৃহত্তম চারটা নয় কিন্তু এটা তো অ্যান্সার হবে না কিন্তু সেই চার অঙ্কের বৃহত্তম এমন একটা সংখ্যা বের করতে হবে যাকে পনেরো আঠারো একুশ চব্বিশ দিয়ে ভাগ করলে এগারো চোদ্দ সতেরো কুড়ি ভাগশেষ থাকবে এই টাইপের যখন অঙ্ক দেবে তখন আমি এদের বিয়োগ ফল নেব দেখবো কি গ্যাপটা সমান কি না গ্যাপ সমান তারপর আমি কি করতে হবে পনেরো আঠাশ একুশ চব্বিশের লসাও করতে হবে পনেরো আঠারো একুশ আর চব্বিশের লসাগু তাহলে তিন দিয়ে দিচ্ছি তিন পাঁচা পনেরোর পাঁচ তিন ছয় আঠারো তিন সাতা একুশ তিন আটা চব্বিশ এবার আমরা দুই দিয়ে দেব দুই দিয়ে দিলে পরে পাঁচ তিন দোকানে ছয় সাত চার দোকানে আট এবার সবগুলো গুণ করতে হবে তিন দোকানে ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশকে তিন দিয়ে গুণ করলে নব্বই নব্বইকে চার দিয়ে গুণ করলে তিনশো ষাট আর তার সঙ্গে রয়েছে সাত তাহলে গুণ করলে কত হয় ছয় সাত বিয়াল্লিশে দুই তিন সাত একুশ আর চার পঁচিশ তাহলে টু ফাইভ টু জিরো এখন আমাকে আনতে হবে চার অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে পনেরো আঠাশ একুশ আর চব্বিশ দিয়ে ভাগ করলে চারটি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এগারো চোদ্দো সতেরো কুড়ি ভাগ শেষ হয় তখন আমরা যত লসবু বাড়াবে তাকে আমরা কি করব টু ফাইভ টু জিরো তাকে এক দিয়ে গুণ করব আর চার যেহেতু কি এটা ডিফারেন্স সেটা বিয়োগ করে দেব তাহলে দেখো বিয়োগ করলে আমাদের অ্যান্সার কত আসে টু ফাইভ ওয়ান সিক্স এমন করতে করতে আমাদের নিয়ে যেতে হবে চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার কাছাকাছি এই হলো লজিক তারপরে টু ফাইভ টু জিরো এবার আমরা দুই দিয়ে দেখব তার থেকে চার বিয়োগ করব দেখো তুই যদি লক্ষ্য করি একে গুণ করলে হয় দুই দিয়ে পাঁচশো পাঁচ হাজার সামথিং তার থেকে কি একটু ছোট হবে কিন্তু আমাদের কি চার অঙ্কের বৃহত্তম চারটা নয় এ নিকটতম আনতে হবে এই জন্য একটু আমি বড় সংখ্যা দিয়ে গুণ করি টু জিরো ইন্টু থ্রি মাইনাস ফোর তাহলে কত হয় তিন শূন্য শূন্য তিন দোকানে ছয় তিন পঁচিশ অং পঁচাত্তর তার থেকে চার আমাকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমাদের কি দাঁড়ালো সেভেন ফাইভ ফাইভ সিক্স তারপরে টাইম আর কি নিয়ে গুণ করবো দুশো পঞ্চাশকে চার দিয়ে গুণ করবো তারপরে আবার চার বিয়োগ করবো একটু যদি লক্ষ্য করি দেখো টু ফাইভ টু জিরো একে চার দিয়ে গুণ করলে দেখা যাচ্ছে কি সংখ্যাটা আমাদের চার অঙ্ক ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের চার অঙ্কের আনতে হবে বৃহত্তম তার মানে চার অঙ্ক ছাড়িয়ে দিলে এটা কি নেওয়ার দরকার রয়েছে দরকার নেই এমনকি বের করতে হবে চার অঙ্কের বৃহত্তম চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা চারটা নয় এর কাছাকাছি সংখ্যা তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত হবে সেভেন ফাইভ ফাইভ সিক্স এটা গুণ করলে কি চার অঙ্কের সংখ্যা কি পেরিয়ে যাবে এই নেওয়া যাবে না মানে সেভেন ফাইভ ফাইভ সিক্স হবে আমাদের সঠিক উত্তর অপশন বি অঙ্ক দেওয়া রয়েছে প্রথমে কি দেওয়া রয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ইন্টু ইন্টু এত তাকে ভাগ করলে কত হবে তার যেহেতু ব্র্যাকেটে দেওয়া
into 0 0.01 into 0 0.072 and niche thak be 0 0.12 into 0 0.1234 তাহলে উপরের দিকে যদি লক্ষ্য করি দেখো দশমিকের পরে কতগুলি সংখ্যা রয়েছে প্রথমটাতে তিনটা পরটাতে দুটো পাঁচটা তারপরে তিনটা মানে উপরে দশমিকের পরে উপরটাতে আটটা শূন্য রয়েছে তারপর নিচেরটাতে দেখি দশমিকের পরে কতগুলি শূন্য রয়েছে দুটো চার আর দুই কত ছয়টা তাহলে আট আর ছয় তার মানে উপরে আট আর ছয় বিয়োগ করে নিচ্ছে দুই ডিফারেন্স থাকবে তার মানে এর থেকে বোঝা গেল নিচে কি আসবে একটা একশো অতিরিক্ত আসবে ক্লিয়ার তারপরে এখানে যা যা রয়েছে দশমিক থেকে উঠিয়ে দিলাম আট এক বাহাত্তর আর নিচে থাকবে বারো আর চার এবার কাটাকাটি কর ছয় বারো বাহাত্তর তারপরে চার দোকানে আট তাহলে ছয় দোকানে বারো আর নিচে একশো দুটো শূন্য তাই পিছন থেকে দুই ঘর পর দশমিক তাহলে জিরো পয়েন্ট হবে আমাদের সঠিক উত্তর অপশন বি পরেরটা একটা সিম্পলিফিকেশন টাইপের রয়েছে এই টুকটা নিয়ে একটা কারেকশন করতে হবে এরকম করে সবটা এই রুটগুলো আর মাঝখানে মাইনাস চিহ্ন তাহলে বলছে ইনফিনিটি পর্যন্ত চলবে তবে এত এর মান নির্ণয় করতে বলেছে যখন এরকম দেওয়া থাকবে বিয়োগ থাকতে পারে যোগের আকার থাকতে হবে কিন্তু ডট 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 ইনফিনিটি পর্যন্ত চাপে তখন আমি কি করব যে প্রথম সংখ্যাটা রয়েছে সেটাকে আমরা কি স্প্লিট করব কিভাবে তিন ইন্টু দুই এইভাবে যাতে মাঝখানে ডিফারেন্সটা সবসময় ওয়ান হয় তখন যদি বিয়োগ চিহ্ন দেওয়া থাকে তবে ছোটটা হবে আমাদের অ্যান্সার হবে টু হবে আমাদের সঠিক উত্তর যদি যোগ চিহ্ন থাকতো এই ক্ষেত্রে এইভাবে দেওয়া থাকলে তখন তিন হতো অ্যান্সার যেহেতু বিয়োগ রয়েছে ছোটটা নিতে হবে দুই হবে আমাদের সঠিক উত্তর একটি কোম্পানিতে সমস্ত কর্মচারীর গড় বেতন বারো হাজার টাকা পুরুষ কর্মচারী গড় মাসিক বেতন পনেরো হাজার টাকা মহিলা কর্মচারী গড় মাসিক বেতন আট হাজার টাকা তবে কোম্পানিতে পুরুষ এবং মহিলা কর্মচারী অনুপাত কত এটা আমরা অ্যালিগেশন প্রসেসে করব তাহলে সমস্ত কর্মচারী তাহলে ওভারঅলটাকে সবসময় আমরা মাঝখানে রাখবো বারো হাজার তার মধ্যে মেল আর ফিমেল মেলের রয়েছে পনেরো হাজার টাকা আর ফিমেলের রয়েছে আট হাজার টাকা এবার অ্যালিগেশন প্রসেস ইউজ করে দাও বারো হাজার থেকে আট হাজার বিয়োগ করলে চার হাজার এটা হবে পনেরো হাজার থেকে বারো হাজার বিয়োগ তাহলে হবে তিন হাজার এই তিনটা শূন্য আউট তাহলে আমাদের আলটিমেটলি অ্যান্সার দাঁড়াবে কত ফোর ইস টু থ্রি অপশন সি এ এ টু বাই থ্রি ইকুয়াল টু বি এর সেভেন্টি পার্সেন্ট ইকুয়াল টু সি এর জিরো পয়েন্ট সিক্স হলে এইচ টু বি ইস টু সি এর মান কত এ এ টু বাই থ্রি তাহলে এ ইন্টু টু বাই থ্রি ইকুয়াল টু বি এর সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে আমরা জানি থ্রি বাই ফোর ইকুয়াল টু সি এর জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স মানে সিক্স বাই টেন লিখতে পারি কাটাকাটি করলে তিন বাই পাঁচ এখান থেকে আমি বের করব এ ইস টু বি ইস টু সি এর মান কর যখন এরকম গুণ আকারে থাকবে আর মাঝখানে সমান সমান থাকবে তখন আমরা কি করব এর সঙ্গে যেটা গুণ আছে তাকে উল্টে দেব তার মানে তিন বাই দুই পরেরটাতে থাকবে ফোর বাই থ্রি আর শেষটাতে দাঁড়াবে পাঁচ বাই তিন যেহেতু ভগ্নাংশ ফর্ম আমরা উত্তর রাখতে পারি না সিম্পল ফর্মে আনতে হবে তাই নিচে কি রয়েছে দুই তিন তিন এতে লসগু দিয়ে গুণ করবো দুই তিন আর তিনের লসগু ছয় ছয় দিয়ে প্রত্যেকটাকে গুণ করো দু থ্রি বাই টু ইন্টু সিক্স তার মানে তিন দোকানের ছয় তিন তিরিখে নয় এইভাবে তিন দোকানের ছয় চার দোকানে আট তিন দোকানের ছয় পাঁচ দোকানে দশ নাইন ইন্টু এইট ইন্টু টেন হবে আমাদের সঠিক উত্তর একটি গ্রামের জনসংখ্যার পঁচিশ হাজার যার এক বাই পাঁচ অংশ মহিলা বাকি পুরুষ পুরুষ সংখ্যার ফাইভ পার্সেন্ট এবং মহিলাদের চল্লিশ পার্সেন্ট নিরক্ষর হলে মোট জনসংখ্যার কতজন স্বাক্ষর তা আমাকে বের করতে হবে তাই টোটাল জনসংখ্যা গ্রামের মধ্যে রয়েছে পঁচিশ হাজার তার মধ্যে এক বাই পাঁচ অংশ ওমেন তাহলে ওমেন হলে তাহলে কতজন রয়েছে পাঁচ হাজার এত হলো ওমেন এক বাই পাঁচ অংশ তাহলে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজারকে এক বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করলাম পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তিনশো ওমেন পেয়ে গেলাম বাকি রয়েছে পুরুষ তাহলে পুরুষ তাহলে কত হবে পঁচিশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার যদি ওমেন হয় তাহলে কুড়ি হাজার পুরুষ এটা হলো মেল ক্লিয়ার তারপরে কি বলছে পুরুষ সংখ্যার ফাইভ পার্সেন্ট এবং মহিলার মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট নিরক্ষর তবে মোট জনসংখ্যার কত জনের স্বাক্ষর আমাকে বের করতে বলেছে কিন্তু পার্সেন্টেজ দেওয়া রয়েছে নিরক্ষর নিরক্ষর থেকে আমি স্বাক্ষরে আনবো তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট যদি মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষর আর স্বাক্ষর কত নাইনটি পুরুষের মধ্যে সরি পুরুষ সংখ্যার ফাইভ পার্সেন্ট কি নিরক্ষর তাহলে বাকিগুলো স্বাক্ষর হবে তাহলে পুরুষ কত আমাদের কুড়ি কুড়িতে স্বাক্ষর কত নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট যেহেতু স্বাক্ষর আমার দরকার তাই আমি স্বাক্ষর বের করছি মহিলাদের কত চল্লিশ পার্সেন্ট নিরক্ষর তাহলে মহিলাদের স্বাক্ষর কত সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে মহিলাদের স্বাক্ষর 
क्लियर ले पास जाते सिक्सटी परसेंट नमके बेर करते होंगे तो देखो सिक्सटी परसेंट में सिक्सटी बाई हंड्रेड तो नीचे दूर शुंग आउट होंगे तो पाँच छोए तीरीस पाँच छोए तीरीस एक क्लियर एक पोचानो बुई परसेंट मतलब दूर शुंग आउट करे दाव पोचानो बुई के दूरी एक गुन करो पास दो कने दोष ताले अखंड बोल चें मोर जनों शंकर कतो शतम से शाक कोच्चि लो ताले कतो टा शाक को टोटल है शेटा के बेर कुर्त्ता भय मधे ताले उन्नीस या तीन कतो बाईस हजार रो टोटल शाक को बाईस हजार एको नाम के बोल चें ओवरऑल कतो ओवरऑल कतो चिलो मधे जनों शंका पौंछी हजार पार्सेंट से आंते हो बे एक जनो हंड्रेड � ऑप्शन बी एक टी दोबो शोल्शन दोबो जगह बिक्री को ले कोई मूल्य रिपोर्ट 30 परसेंट लाभ है तबे दोबो टी कोई मूल्य पौध ताले बिक कोई मूल्य रिपोर्ट 30 परसेंट लाभ है ताले कॉस्ट पाइस अमी हाँ डेट धोलाम ताले पॉपिट हो बे हमारे 30 ताले सेलिंग प्राइस हो बे हमें जानी कॉस्ट पाइस में पॉपिट जो कर लेकाटा काटे करो एक एक मान बेरी करो दल तेरो भी लो जो दी वन सिक्स नाइन है तो लेकाटे भी लो कतो तेरो कार्मान बेरी कोत्ते बोल चे कोई मूल्लो कतो कोई मूल्लो कतो थोड़े चिलाम एक्स एक्स और भी लो हमारे के बेरी कोत्ते हो बे तो ले तेरो शो हो बे हमारे छोटी उत्तो ऑप्शन सी एक बैक्शाई पौ पूरी परसेंट लाभ करें जो धार्मिक मूल्य आश्चर्य का है तो भी दो बोटी कोई मूल्य को तो मने कॉस्ट पैसा में के बेर करते हो भी मार्क पैस दवा रोज़ चार शो जब मार्क पैस तो ले मार्क पैस तक के आम्रा पोथ में जब वो सेलिंग पैसे सेलिंग पैस तक के जब वो कॉस्ट पैस तो ले मार्क पैस आश्चर्य तो ले मार्क पैस तक के तले मार्क पाइस एवं दोष परसेंट डिस्काउंट दवा रोए चे तब मैं नाइंटी बाई हंड्रेड तले एट एक नाम देर किसे पोन रहता होलो सेलिंग पाइस एक बार सेलिंग पाइस तक के हम के जेते हो बे कॉस्ट पाइस है तले सेलिंग पाइस तक के जबकन हमारा कॉस्ट पाइस है जब वो तो हम एक्शन हो बे ऊपरे एवं शेकेत्रे पूरी परसेंट ला� हमारे छोटी उत्तर ऑप्शन डी कोतो समय बहातुट टका बार्षिक ऐतो परसेंट छोर सुधरे एकाशी टका ही पूर्ण होता है सिंपल इंटरेस्ट टॉन को तो बहातुट टका कोतो टका ही पूर्ण होता है वो एकाशी टका तो हमने पिंसीपल हमारे दवार हुए चे बहातुट आर इटा हुलो एम आउंट तो इंटरेस्ट दौर कर हमारे तो इंटरेस्ट एकांत के आम के बेर कोट तभी टाइम कोट क्यों तो सिंपल इंटरेस्ट रंग को आम जानी फॉर्मूला की आई इक्वल टू पी टी आर बाय हंड्रेड आई रमान आमदे नाइन पी रमान आमदे दवारों ये चे बहुत तू आमदे दौड़का टी टी टा था आर आर रमान पोचीज बाय चार तो ले पोचीज ऊपर बोज बे नीचे बोज बे चार इकने बोज बे दूध दो कने चार टीयर मान को तो पहला मामला टू टू हो बे छोटी मुद्दों ऑप्शन ए बार्षिक फाइव परसेंट चौकड़ दी शुद्ध हरे किचु मूल धन दूध बच्चों के शुद्ध ऐतोटका होय तबे मूल धन को तो ताले बोल चे फाइव परसेंट चौकड़ दी शुद्ध चौकड़ दी दी रोंग तबे फाइव परसेंट माने हमरा की जानी वन बाई ट ऊपर एक टाइम इंटरेस्ट तले, अमाद दौड़ कर की अमाउंट बेर करा, अमाउंट को तो होगे, कुड़ी प्लस एक ऊपर टच जो करता होगे अमाउंट, तले गैलो ऐसे अंते किंतु किसे रंग को कंपाउंड इंटरेस्ट रंग को साक्षीप नियम में होए, कतो बच्चों एक केस, दूध बच्चों एक केस, ताहुले अमाके ऐटके स्क्वायर करते होगे हमारे दवा रोए चाहिए कि दुई बच्चों के शूद माने कि ने कंपाउंड इंटरेस्ट का दवा रोए चाहिए तो ले आम्रा प्रिंसिपल जानी चार शो धोरा हिस्सा बे एवं अमाउंट लो चार शो एक चोली तो ले कंपाउंड इंटरेस्ट को तो अमाउंट के प्रिंसिपल बियो तार माने हम दारा बे चार शो एक चोली के चार शो बियो करता बे ले � ये हुलो उनको तो एक चुनिशे भी लो जो दी ऐतो हुआ तो ले एकेर भी लो को तो देखो आठ दिए जाच्चे काटा काटी आठ हो बे ये पिंसीपल आमदे कोतो हुए चिलो मतलब दुई बच्चों रिपोर्ट शेडेगिंग तो नीते हो बे चार्ज चार टा 
बत्रीस डबल जिरो हो सठिक उत्तर अपशन सी ए भी एक क्या जत क्रमे बारो और पंद्रह दिन एक संगे क्षति कर पांच दिन पर बी क्षेत्र ऐसे चले गल तब बाकी क्षेत्र ए एर एक करते कत दिन समय लगे ए बी दो जन छो एक क्ज बारो दिन बी कर पंद्रह दिन एखान टोटाल यूनिट क्या बेर नहीं कत हो सिक्सटी एफिसियसि कत पाँच बारो षाट चार पंद्रह षाट तरह की बोलते कंडिशने आस एक संगे क्षति शुरू करार पाँच दिन पर बी क्च दूजने एक संगे क्ज कर कत दिन पाँच दिन एक संगे पाँच दिन क्ज कर टोटाल तरह एफिसियसि हलो ये दो जन जेहतु एक संगे कर एफिसियसि जो कर दे पाँच चार नय ए कदम क्ज कर लो पाँच दिन एफिसियसि के टाइम दिए गुण कर दिल कत इूनीट क्ज कर लो पेल पाँच नौ पैंतालिस इूनीट क्ज कर लो बाकी क्च और कत रही है टोटाल क्या छो सिक्सटी इूनीट तरह के पैंतालिस वियोग कर दाओ ये पंद्रह इूनीट हो बाकी क्या बाकी क्या क्या कर एफिसियसि दिए भाग करते एर एफिसियसि कत अन्सार कत थ्री डे सठी उत्तर अपशन ए नल एक चौबाचा भर्ती कर कूड़ी मिनिटे बी नल भर्ती चौबाचा टी खाली कर त्रिश मिनिटे जो ए बी दूटी नल प्रति मिनिटे पर्याय क्रमे खोला है तब कत चौबाटी भर्ती हो मैं अल्टारनेटिव अंक ए भर्ती कर कूड़ी मिनिटे बी खाली कर त्रिस मिनिटे प्रथम क्ष तो टोटाल यूनिट क्ज बेर नवा से कत सिक्सटी एल सी एम तीन कूड़ी एक लक्ष्य कर एक मिनिट एट एक मिनट दुई मिनिटे दूटी पाइप मिले कतटूक क्ज कर दुई मिनिटे ये जो भर्ती कर पर एक खाली कर आल्टिमेटलि कत क्ज कर तीन थे दुई वियोग करते जो एक भर्ती एक खाली एक यूनिट आके आनते कि षाट यूनिट भर्ती हो जाए जो क्ज कर अल्टारनेटिव है तब ष टोटाल क्या करते मोट कत समय लगे से बेर करते टाइपे जो अंक देवे तक जो भर्ती कर प्रथम वियोग कर बाकी दिए हिसाब कर षाटर थे तीन वियोग कर ले कत है सतान्न मैं सतान्न समान आनते हैं एक यूनिट कत दिए गुण कर सतान्न सतान्न दिए गुण कर ले सतान्न दिए गुण कर दो ये सतान्न पशे गुण कर लेकिन ये पास गुण करते हैं गुण कर ले कत है सात दोकने चौदह चार पाँच दोकान दस एक एगारो एक सौ चौदह मिनट हो गो क्या एखो शेष हो कत इूनीट क्च हलो सतान्न इूनीट कत इूनीट छो टोटाल सिक्सटी बाकी रही है और कत इूनीट तीन इूनीट तो तीन इूनीट करते कत समय लगे देखो देव रही है प्रथम तीन इूनीट कर ए नलटाई शुरू कर क्ष शेषर पर तीन करते कत लगे एक मिनट एक्सट्रा लगे और आल्टिमेटली अन्सार है वन वन फाइव मिनिट श्रेया बोलपुर के सूरी पर्यटन जाए चल्लिस किलोमीटर पर आवर बेगे फिर आस पंचाश किलोमीटर बेगे तब पुरो पथे रास्तार गर्व दीबे कत मैं जी पथे गल से ही पथे आस टाइप अंक दे डायरेक्ट फर्मुला यूज करब टू ए बी ब्लस बी तू एर मान चल्लिस बर मान पंचाश ए प्लस बर मान हमारे हलो नाइनटी एबार काटाटी करो जेटा गल और तो जा भाग करते चल्लिस दोकने आशी चारशो चारशो ब एके जो भांगाई तेल देखें ये आस चार नौ चारशो नय दिए दी चार नौ छत्तीस चार चल्लिस चार नौ छत्तीस तेल चार चुवाल समस्त चार बन एक नौका स्रोतर अनुकूले बारो किमिज गए आर फिर आसे तीन घंटा जो स्रोतर गतिवेग तीन किलोमीटर है तब स्थिर चले नौकार बेग कत तेल स्रोतर बेग देवा रही है तीन किलोमीटर पर आवर हमारा गलो हमें बोटर बेग बेर करते होते धरे निल एक किलोमीटर पर आवर एक बार गलो फिर आसल मैं एक बार डाउन स्ट्रीमर केस एक बार आसल क्योंकि डिस्टेंस दुई क्षेत्र ही सेम ये तरह टोटाल टाइम लागल मैं जावा आसा जावा आसा मैं डाउन स्ट्रीम एक बार और आप स्ट्रीम मैं दोटो मिलिए टोटाल टाइम देवा रही है तीन घंटा तो एखान देखो आप जो डाउन स्ट्रीम आप स्ट्रीम रही है तो डाउन स्ट्रीम मान बेर करते हैं डाउन स्ट्रीम सम्बन्धे जो करी एक प्लस तीन और आप स्ट्रीम बेग ते कत बोट माइनस टीम एक्स माइनस थ्री डाउन स्ट्रीम कत दूर तो जाए बारो किलोमीटार से ही क्षेत्र में गतिवेग कत एक प्लस थ्री डिस्टेंस के गतिवेग दिए भाग कर लेकिन टाइम बेरो आर नेक्स्ट क्षेत्र में जाए कत आप स्ट्रीम क्षेत्र में बारो किलोमीटार ही गतिवेग कत एक माइनस थ्री आल्टिमेटली टोटाल टाइम लागे तीन घंटा एखान एक्सर मान बेर कर लेसार क्योंकि एक्सर मान डायरेक्ट बेर करना अपशन करब जो एक दीघा समीकरण चले आस 
দেখো এক্স এর মান যদি আমরা 12 নেই 12 আর 3 যোগ করলে হয় 15 12 কে 15 কাটালে ফ্র্যাকশন আছে সমান একটু বাদ দিই পরে ক্যালকুলেশন করব এটা যেটা ডাইরেক্ট কাটালে সেটা ব্লু আগে টিক করি এই 9 নেই 9 3 12 9 থেকে 3 6 কাটাকাটি যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে 9 দিয়ে ভাগটা চেক করি আমরা তাহলে এক্স এর মান 9 বসাবো 9 3 কত 12 12 কে 12 দিয়ে ভাগ করলে 1 প্লাস 9 থেকে 3 গেলে কত 6 6 দুখানে 12 বাস মিলে গেল তাহলে 3 আসলো মানে কত বসানোর জন্য 3 আসলো 9 তার মানে অপশন বি হবে करेक्ट आंसर ए बी दुटे शंक धातु ते 10 ता और 3 এর অনুপাত 5:2 এবং 3:4 কেজি এ শংক ধাতুর সঙ্গে 21 কেজি বি শংক ধাতু মেশালে পরে নতুন মিশ্রণে 10 ता और 3 এর অনুপাত কত হবে এ আর বি এ তে অনুপাত কত রয়েছে 5:2 আর বি এর অনুপাত কত 3:4 এর পরিমাণ টোটাল কত রয়েছে 7 কেজি আর বি মিক্সচারের পরিমাণ রয়েছে 21 কেজি এখান থেকে বের করি কতটুক দুটোতে 10 ता আর 3 রয়েছে এটা 10 ता পরেরটা হলো তাহলে প্রথমটাতে 10টা কত রয়েছে টোটাল কত 5 2 7 আর টোটাল अमाउंट 7 তাহলে 7 এর ভ্যালু 7 তাহলে 1 এর ভ্যালু 1 তাহলে 5 হবে এটা আর এটা হবে 2 একই রকম ভাবে এখান থেকেও বের করে নেই 10টা আর 3 তাহলে টোটাল কত 4 3 7 এই টোটাল এর ভ্যালু হচ্ছে 21 তাহলে 7 এর ভ্যালু 21 তাহলে 1 এর ভ্যালু 3 তাহলে 3 3 কে 9 3 4 12 এবার কি বলছে মিক্সচার করছে তাহলে আমি কি করব 10টার সঙ্গে 10টা নেব আর 3 এর সঙ্গে 3 10টার সঙ্গে যদি 10টা নেই তাহলে 9 5 14 আর 3 এর সঙ্গে যদি 3 নেই তাহলে 12 2 14 তারপরে অনুপাত তাহলে কত হয় 1:1 অপশন ডি দুই বছর আগে একটি পরিবারে 8 সদস্যের গর্ভ ছিল 18 বছর বর্তমানে একজন বাচ্চা আসার পরে সদস্যদের গর্ভ একই আছে তবে বাচ্চাটির বয়স কত তাহলে দুই বছর আগে 8 জনের গর্ভ ছিল এত তাহলে দুই বছর আগে 8 জনের টোটাল বয়স কত 8 18 তার মানে 144 কিন্তু আমি এখান থেকে বর্তমানে নিয়েছি যে দুইজন ব্যক্তি ব্যক্তি রয়েছে দুই বছর আগে এবং ব্যক্তি কতজন রয়েছে আটজন তাহলে আলটিমেটলি কত আসবে প্রেজেন্টে আনতে গেলে আট দোকানে 16 এই পূর্ব এখন এই যোগ করলেই প্রেজেন্ট হয়ে যাবে আমাদের কেন আমি আট দিয়ে গুণ করলে যত আটজন ব্যক্তি আর দুই বছর আগে আট দোকানে 16 যোগ করলেই প্রেজেন্ট হচ্ছে 6 4 10 গেল 6 4 10 4 কে 5 কে 6 106 তারপরে কি বলছে नौए, কিন্তু এভারেজ টা কি বলছে সেমি থাকবে তাহলে 18ই থাকবে তাহলে এখন টোটাল কত 8 9 72 এর 2 9 কে 9 আর 7 16 162 তাহলে x টা এখান থেকে বিয়োগ করলে পরে সেটাই হলো বাচ্চার বয়স তাহলে কত হবে 2 বছর অপশন এ পরটাকে সিম্প্লিফিকেশন অঙ্ক দেওয়া হচ্ছে a কিউ প্লাস 2 কিউ প্লাস 3 ডট 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 10 কিউব ইকুয়াল টু এত আমাকে এর মান নির্ণয় করতে হবে যখন এই টাইপের অঙ্ক দেবে তখন দেখবেন কমন নেওয়া যাচ্ছে কি না দেখো এখানে 2 2 2 কিউব রয়েছে এখান থেকে 8 কমন নেওয়া যায় যদি 8 আমরা কমন নেই তাহলে কি পড়ে থাকবে 1 পড়ে থাকবে 2 কিউব পড়ে থাকবে এখানে 3 পড়ে থাকবে প্লাস ডট 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 10 কিউব পড়ে থাকবে আলটিমেটলি এখানে 2 কমন নিলাম কিউবের জন্য 2 এর কিউব 8 হলো আর দেখো এই যে গোটা টার্মটা তার ভ্যালু দেওয়া আছে 3025 তার মানে কি 3025 দিয়ে গুণ করে দিলে आंसर 5840 এর শূন্য আর দুগুণে 164 20 গেল 0 3 আটা 24 একটু দেখে নেই 5840 এর শূন্য এখান থেকে 5840 এর শূন্য আর দুগুণে আর দুগুণে 16 আর 4 20 এখানে হবে 2 এখানে হবে 4 3 আটা 24 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 
মিলে গেল নয় বাই কুড়ি আসলো কত বসানোর জন্য আসলো চার বাই পাঁচ নিয়ে চেক করার ফলে অপশন সি হবে কারেক্ট অ্যান্সার পরেরটা বলছে এককের ঘরের অঙ্ক কত একক ঘরে মানে কি ইউনিট ডিজিট দেখতে হবে ইউনিট ডিজিট গুলো গুণ করবো আমরা তিন আট সাত ছয় তিন আট আট চব্বিশ চব্বিশের চার নেব চার গেল চার সাত আঠাশ আঠাশ আট আটের সঙ্গে আবার ছয় গুণ ছয় আটটা আটচল্লিশ মানে ইউনিট ডিজিট কি আসলো আট অপশন ডি পরেরটা সিম্পলিফিকেশন অঙ্ক দেখো দুশো ছাপ্পান্নর উপরে দেওয়া রয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আর ষোলোর উপরে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট তাহলে দুশো ছাপ্পান্ন কেমন লিখতে পারি ষোলোর স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার যখন হবে দুই দুই এর সঙ্গে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স গুণ হয়ে যাবে তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু ষোলোর মাথার উপর জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট দেখো দুটোর বেশ সমান তাহলে উপরেরটা আমাদের যোগ হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে এটাকে আমি ষোলোকে লিখতে পারি চার স্কোয়ার ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে গুণ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং ওয়ান হবে চারের মাথায় ওয়ান তার মানে ফোর হবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার একটি দোকানি একটি দ্রব্য আট পার্সেন্ট খুঁজতে বিক্রয় করে যদি সে বিক্রয় মূল্য ছত্রিশ টাকা বেশি পায় তাহলে তার বারো পার্সেন্ট লাভ হয় তবে কয় মূল্য কত তাহলে আট পার্সেন্ট ক্ষতি লস আর বারো পার্সেন্ট লাভ ক্লিয়ার একই থাকলে আমরা বিয়োগ করব আর বিপরীত থাকলে আমরা যোগ করব ঠিক আছে আমরা এইভাবেও করতে পারি ধরি কয় মূল্য একশো টাকা তার আট পার্সেন্ট ক্ষতি তাহলে সেটা কত হবে নাইনটি টু আবার বারো পার্সেন্ট লাভ তাহলে কত হয় একশো বারো তার মানে ডিফারেন্স নিয়ে নাও কত হয় দুই দুই শূন্য এগারো থেকে নয় বিয়োগ করলে কুড়ি এই কুড়ির ভ্যালুই হলো থার্টি সিক্স এখান থেকেই আমাকে আনতে হবে কয় মূল্য কত মানে একশো আমাকে বানাতে হবে কয় মূল্য মানে কি হান্ড্রেডের ভ্যালু আনতে হবে তার মানে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দাও দুই পাশে প্লে অ্যান্সার পাঁচ কুড়ি একশো এই পাশেও পাঁচ দিয়ে গুণ পাঁচ ছয় তিরিশ তিন পাঁচ পনেরো তিন আঠারো একশো আশি অপশন সি আমরা একবার গাড়ি যোগ করেও করতে পারি বারো আঠারো বারো আর আট কুড়ি দুটো আলাদা আলাদা থাকলে যোগ করবে লাভ লস বারো আট কত কুড়ি কুড়ির ভ্যালু এত একশো এ ও বি এ বর্তমান বয়সে অনুপাত থ্রি টু ফাইভ যদি এর বর্তমান বয়স তেত্রিশ বছর হয় তবে পাঁচ বছর পরে বি এর বয়স কত হবে তাহলে এ আর বি দুজন রয়েছে তাদের প্রেজেন্টেসের অনুপাত দেওয়া রয়েছে থ্রি টু ফাইভ এর বর্তমান বয়স তেত্রিশ তাহলে কত গুণ এগারো গুণ তাহলে এর কত হবে তার মানে এর এগারো গুণ পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন এখন কি বলছে পাঁচ বছর পর বিয়ের বয়স কত তো বিয়ের কি বর্তমান বয়স হলো পঞ্চান্ন বছর তাহলে পাঁচ বছর পর এক্সট্রা পাঁচ এক ভাগ করো তিন চার বারো তিনের থেকে ছয় মাইনাস তিন ক্লিয়ার কিউর মান কত পাঁচ ছয় তিরিশ আর দুই বত্রিশ আর এর মান কত সাত দোকানে চোদ্দ আর তিন সতেরো এখন মান বসিয়ে দাও পি ইন্টু আর তাহলে তিন সতেরো মাইনাস একান্ন প্লাস কিউ বত্রিশ তাহলে বিয়োগ করলে হবে মাইনাস উনিশ অপশন ডি এক্স ওয়াই একত্রে একটি কাজ চব্বিশ দিনে করে যদি এক্স ও ওয়াই কর্মদক্ষতার অনুপাত তিরিশ টু ওয়েট হয় তবে ওয়াই একা ওই কাজটি কত দিনে করবে এক্স আর ওয়াই এদের এফিসিয়েন্সির অনুপাত হলো তিরিশ টু এইট তাহলে তারা কতদিনে কাজ করে একটি কাজ চব্বিশ দিনে এক্স ওয়াই তার মানে আমি জানি টোটাল ইউনিট কাজ ইকুয়াল টু এফিসিয়েন্সি ইন্টু টাইম তাই টোটাল ইউনিট কাজ কত হবে টোটাল এফিসিয়েন্সি কত আট তিন এগারো দুজনের এফিসিয়েন্সি এবং তাকে টাইম দিয়ে গুণ এটা হলো টোটাল ইউনিট কাজ এখন বলছে ওয়াই ওই একা যদি কাজটি করে ওয়াই যদি কাজটি করে তবে কাজটি কতদিনে শেষ হবে তার মানে ওয়াইয়ের টাইম আমাকে বের করতে বলছে আমি টোটাল ইউনিট কাজ তো জানি এগারো ইন্টু চব্বিশ যেহেতু ওয়াইয়ের টাইম বের করতে হবে ওয়াইয়ের এফিসিয়েন্সি দিয়ে ভাগ করতে হবে ওয়াইয়ের এফিসিয়েন্সি কত তিন আটা চব্বিশ তিন এগারো তেত্রিশ অপশন সিয়াজের মাসিক বেতন ষোলো হাজার টাকা সে বেতনে তিরিশ পার্সেন্ট বাড়ি ভাড়া এবং কুড়ি পার্সেন্ট শিক্ষায় ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট অর্থে সিক্সটি পার্সেন্ট বিনিয়োগ করে মিউচুয়াল ফান্ডে সে কত টাকা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে তার বেতন কত ষোলো হাজার টাকা তার মধ্যে তিরিশ পার্সেন্ট বাড়ি ভাড়ায় আর কুড়ি পার্সেন্ট শিক্ষায় ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট ওদের সিক্সটি পার্সেন্ট বিনিয়োগ করে মিউচুয়াল ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ডেরই মান আমাকে বের করতে বলছে তাহলে বাড়ি ভাড়ায় তিরিশ আর শিক্ষায় কুড়ি তাহলে কত গেল আলটিমেটলি পঞ্চাশ পার্সেন্ট আর বাকি হলো তাহলে কত একশো থেকে পঞ্চাশ বিয়োগ করতে হয় বাকিটা ফিফটি বাই হান্ড্রেড এখন বলে সেই বাকিটার সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি পার্সেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড তাহলে বাকির সিক্সটি 
তাহলে এই দুটো শূন্য এই দুটো শূন্য আউট হয়ে গেল তাহলে এখানে দুটো শূন্য এখানে দুটো শূন্য আউট তাহলে কত রইল পাঁচশো লং পাঁচশো লং আশি ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ ইন্টু একশো সাত তিনশো লং হবে আমাদের আটচল্লিশ ডবল জিরো অপশন সি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বার্ষিক আঠারো পার্সেন্ট সরসুদের হারে বিনিয়োগ করলে আট বছরে এত টাকা পাওয়া যায় তবে শুরুতে কত টাকা বিনিয়োগ করেছিল এটা হলো আমাদের অ্যামাউন্ট দেওয়া রয়েছে কিছু দেওয়া নেই সুদে সরল সুদ তার সিম্পল ইন্টারেস্টের অঙ্ক আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি আমি প্রিন্সিপাল ধরে নিতে পারি প্রিন্সিপাল আমি হান্ড্রেড ধরলাম তাহলে আট বছরে এবং আঠারো পার্সেন্ট হারে স্মরণ সুদ দিলে পরে তাহলে ইন্টারেস্ট কত হবে আট আঠারো উনচিশ চুয়াল্লিশ টাকা তাহলে প্রিন্সিপালের সঙ্গে ইন্টারেস্ট যোগ করলে আমাদের অ্যামাউন্ট তাহলে হবে দুশো চুয়াল্লিশ টাকা এই দুশো চুয়াল্লিশের ভ্যালু কত বারোশো কুড়ি তাহলে এখান থেকে আমরা বের করি একের ভ্যালু কত বারোশো কুড়ি বাই দুশো চুয়াল্লিশ এখান থেকে আমাকে বের কত টাকা বিনিয়োগ করেছিল তার মানে একশোর মান আমাকে বের করতে হবে ইন্টু হান্ড্রেড একশো বাইশ দোকানে দুশো চুয়াল্লিশ তাহলে একশো বাইশ দিয়ে একবারে কাটাকাটি করব উপরে দশ যাবে নিচে আসবে দুই একে কাটাকাটি করো পঞ্চাশ তার মানে পাঁচশো হবে আমাদের সঠিক উত্তর অপশন ডি পরেরটা একটা সিম্পলিফিকেশন অঙ্ক আর এখানে এরকম রুট হবে তাহলে বলছে প্রশ্ন মতো স্থানে কত বসবে মানে ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে তাহলে প্রথমে দেখো এখানে ভাগের কাজ রয়েছে ভাগের কাজটা আগে আমরা করব তাহলে রুটটা আগে দিয়ে নেই তাহলে ছয়শো পঞ্চাশকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে পঞ্চাশ তাহলে উনিশ ইন্টু পঞ্চাশ প্লাস আঠারো পয়েন্ট পাঁচকে চার দিয়ে গুণ চার পাঁচ চার কুড়ি চার টম বাহাত্তর চুয়াত্তর গেল ইন্টু থার্টিন বাইটি তাহলে এটা যোগ গুণ করলে আমাদের কত হয় পাঁচ উনিশ পঁচানব্বই নশো পঞ্চাশ প্লাস চুয়াত্তর ইন্টু তেরো এবার যোগ করে দাও চার চারি সাত পাঁচ বারো নয় কে দশ ইন্টু তেরো তাহলে হাজার চব্বিশের বর্গমূল বত্রিশ আর তেরো দিয়ে গুণ তেরো দোকানে ছাব্বিশের ছয় তিন তেরো উনচল্লিশ আর একে একচল্লিশ অপশন সি দুটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি ইস্টু ফোর এবং তাদের লসাগু একশো আশি হলে বড় সংখ্যাটি কত দুটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি ইস্টু ফোর তাহলে একটা সংখ্যা আমরা এখান থেকে বলতে পারি থ্রি এক্স অপর সংখ্যা বলতে পারি ফোর এক্স তাহলে এদের লসাগু কত হবে তিন চারা বারো যেটা মিলবে একশো আশি তাহলে এক্সের মান বারোকে বারো ছয় সাত পাঁচ বারো সাত এখান থেকে বের করতে বলছে বড় সংখ্যাটি কত ফোর এক্সের ভ্যালু কত তাহলে ফোর এক্স ফোর দিয়ে গুণ করে দিলাম চার পনেরো সাত অপশন ডি নেক্সট অঙ্ক বলছে একটি ঘড়িতে দুটো পঁয়তাল্লিশ বাজে তাহলে আয়নাতে কট দেখাবে তাহলে দেখো দুটো পঁয়তাল্লিশ বাজে এবং আয়নাতে কট দেখাবে এই জন্য ফর্মুলা রয়েছে সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে এগারোটা সাত থেকে আমাকে কি বিয়োগ করতে হবে দুটো পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করতে হবে তাহলে কত হয় দশের থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে পাঁচ ছয়ের থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে এক এবং এগারো থেকে দুই বিয়োগ করলে নয় নটা পুরো হবে আমাদের সঠিক উত্তর অপশন ডি তবে আজকে ক্লাসে তিরিশ খানা অঙ্ক ছিল তিরিশ খানা অঙ্ক নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম যদি কোনো অঙ্কের ডাউট থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুর সঙ্গে এই ক্লাসগুলি শেয়ার করতে পারো তাই সবাই যাতে এই ক্লাসগুলি থেকে উপকৃত হয় তবে আজকে ক্লাসে আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী নিগুতে আবার দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ